os celulares. É, foi plantado um abre perfeito, uma possível entrada dentro da Câmara. É, no dia seguinte, três advogados foram para defender, um de avião particular, e falou que estava preocupado com a vida dele. Que coração desse advogado, né? Mas tudo bem. Um dos advogados falou que a imprensa pagava, havia pagado aquela, aquela ação, mas não foi para frente a investigação. E o que, 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 que o senhor não, acha agora... quando falam que é fakeado aqui? Que aquilo... Pô, acho que eu ia enganar uma dúzia de médicos, uma dúzia de enfermeiros da Santa Casa em Juiz de Fora e depois ia para o Ais, enganar o doutor Macedo a sua equipe toda tá? eu perdi 15 quilos você olhar a minha cara não, não. Do, do dia e, e um mês depois é uma cara completamente diferente o senhor chegou realmente a pensar vou morrer, de ter uma... Então você não pensa vou morrer não, né? não é, na hora que está acontecendo é, primeiro, quando, é quando, quando, primeiro eu falava que Vamos continuar, porque eu levei uma, uma soco na barriga. Não vi aquela facada. Ninguém ah, viu, é? ninguém Você viu teve a facada. sensação de um soco? Sim, um soco e uma bolada de futebol de salão na barriga, né? Uma, Daí uma eu levanto, dor de, quando, de sim, soco. Uma dor de soco e não ia embora. Daí eu levantei a camisa, vi um buraco. E o sangramento não é externo. Se você leva no braço aqui, na perna... Sangra pra caramba. Fora. Na barriga, vai pra dentro. Tem muita cavidade, vai pra dentro. Uma, não, não sente a perfuração? Não. Mas... não. Não, não senti, foi uma, uma pancada, pum, um soco na barriga e mais nada. Você vê as imagens depois. É, é, é um... o, cara, o, cara, o cara bate e tira. É. Ele bateu, foi até o hotel e rodou. Rodou? Eu, eu, deu muita sorte. Eu cortei a, a mesentéria. Qualquer médico fala que. Cortou o quê? Está uma veia importantíssima, ah, tá. né? uma veia mais, mais calibre maior. Se eu levasse mais 3, 4 minutos de chegar no hospital, eu teria morrido por hemorragia. Falaram isso para você? Sim. Pro é, ganhei 3 litros de sangue. Tá? É, quando cheguei no hospital, só lembro que alguém falou, vamos operar, desmaiei. Acordei no dia Acordou. seguinte, com a maca batendo no avião UTI para me levar para São Paulo. Daí vi o doutor Marcelo na minha frente, não sabia, que nunca tinha visto na minha vida. Depois fui saber que era o doutor Mas Marcelo. Já, já tinha, você estava é, consciente do que estava acontecendo. A, a, passei mal durante o voo do UTI, mas um, uma indisposição enorme, umas cochiladas. Cheguei em São Paulo, acordei, quando estava botando o um saco plástico, saco plástico não, o saco de papel papel laminado, né? Para entrar no helicóptero da Polícia Militar e ah, levou tá, para o hospital. Apaguei de novo. E muita dor. E estava começando a me recuperar uma semana depois. Tinha sido feita uma cirurgia grande em Juiz de Fora, obviamente. E, e, e em São Paulo não seria feita a nova cirurgia. De repente comecei a ter febre. É, desceram para o centro cirúrgico. Que e, e eu já, na iminência, tirar a sonda nasograde, que a sonda, você tem. É. Cada respirada é um, Exato. É um sal, Ou seja, cada, eu... cada salivada é uma Nossa. coisa terrível ali, tá? E o pior mas, ainda tá... é você botar a sonda mas te acordado. Falavam a realidade do que estava acontecendo? Falaram, falaram a realidade. Não te escondiam nada. A facada, etc, etc. Tá. É, e uma semana depois, é, o febre desceu para o centro cirúrgico. E eu já estava começando a querer sentar na cama, que é uma. Ficar uma semana deitado não é fácil. É. Quando o médico falou, vamos ter que operar. Eu falei, tem certeza? Eu questionei. Eu não quero. Vamos operar. E operou de novo, botou tudo para fora. É, tinha muita sujeira ainda no. É, é porque cortou. Eu perdi 10 centímetros de intestino, foi, foi perfurado o intestino, vazou. Vazou bolo fecal, né? Fez, vazou Merda. à vontade. Merda, vazou à vontade. E tinha que fazer uma nova lavagem. Lavou pela segunda vez, foi tirado tudo para fora e botado para dentro. Então eles Agora, abrem, sim. costura, é isso? Sim. É corta o um pedaço do intestino, cola, bota ali a. O, o, como é que é o. Treino, não? A bolsa é? ali para você a fazer bolsa. cocô por ali. Colostomia. Agora, a cirurgia mais complicada do Macedo é, foi a penúltima, né? Por quê? É quando tirou a bolsa de colostomia, o intestino tinha colado. Né? E ele por dentro levou sete horas, segundo ele falou, com uma tesourinha, é, abrindo o intestino por dentro. Tá? Muita gente, como não tem esse recurso, fica com a bolsa de colostomia a vida toda. O quê? Tem fica que, com a bolsa. Que tem que ficar com isso para a vida e inteira. Tem muita gente, tá, né? eu converso lá com o doutor Queiroga até, porque o serviço de saúde é caro. Claro. Tá? É, e a gente fica né, constrangido com isso né? tem muita gente que não é bolsa de colostomia tem lá, ó, ali bota um saco plástico ah, não, custa não, não. caro e eu não sei quantos milhares de pessoas usam isso tá? e tem pessoas que é eterno mesmo tá? Outras no teu pessoas, caso tinha esse risco também tinha esse risco, mas é, 
a, o hospital e investiu em...